Hello everybody, good morning. Um, sou o professor Renato. Vamos hoje trabalhar a língua inglesa sex, right? Vamos aqui analisar quatro unidades. E comecemos então, né? Ah, nós vamos utilizar esse material que está na plataforma, material do professor Nilson. Nós vamos analisar passo a passo, bem devagar, para ficar bem explicado, para que vocês não tenham problemas com as atividades, ok? Então vamos lá, inglês 6. O nosso livro base foi American Hathaway 2. Trabalharemos unidades 8, 9, 10 e 11. Então vamos aí no passo a passo. Tem uma notinha aí para vocês, mas, como eu já expliquei, é o material do professor Nilson, que organizou o curso direito, ok? So, let's start um, by eight. Do's and don'ts. We have here, nós temos aqui, something to listen to, but we can't right now, né? Nós temos algo para ouvir, mas agora não temos mais, a gente aproveita dessa maneira de entender realmente como é o ok? Então, tínhamos um pequeno exercise. Complete Steve's sentences with the word box. We have some work here in the box. In this. We have don't have to, have to, had to, that is in the past. Do you have to, that is a question. And uh, didn't have to, a negative in the past, right? So, the sentences were, I Frase zero. I work very long hours. Eu. Muitas horas, durante muitas horas. Number two. Work on weekends. Trabalhar aos finais de semana. It's a question, right? So, what attention? Number three. I wash the dishes. Lavar as loutas. We learn the basics. Aprender o básico. And number five. I wait too long to get a job. Esperar muito tempo para conseguir um emprego. Nós estamos aqui tratando da verbos modais, right? Have to, eles expressam uma necessity, uma necessidade. Algo que você tem que fazer. Ah, o sentido dele é justamente esse, ter que fazer algo. For example, I have to take a bus to get to my job. Eu tenho que pegar um ônibus para chegar ao meu emprego. So, it's a necessity. Se é uma necessidade, você vai utilizar o have to. Então, a gente usaria, in this case, have to. I have to work very long hours. Number two, it's a question, right? If it's a question, you have learned that. Um, when you have a question on simple present, you have to apply do or does, depending on the subject of the sentences, right? Dependendo do sujeito da frase, you have to, você vai ter que aplicar ou do or does, right? Um, nosso subject, nosso sujeito aqui era you. Então, para you, você vai utilizar do or does. Ok, do. Do you have to? It's not he or she or it. So, you can't apply does. So, do you have to work on weekends? You guys, do you have to work on weekends? Yes or no? Yes, I do. No, I don't. Okay. Number three. I wash the dish. Eu lavar as louças. I don't have to wash the dish. Não tem necessidade. Eu não preciso lavar as louças. Eu não tenho que lavar as louças. Okay. Don't have to. Uh, one more time, mais uma vez. Lembrando-se aqui do nosso auxiliar. Mesmo princípio de do and does. Observe the subject of the sentence. Observe o sujeito da frase. As subject, we have here I. O sujeito aqui sou eu. So, I can't apply does or doesn't. It's negative. So, you have to apply don't, right? That's the same principle. É o mesmo princípio. Uh, number four, we had to learn the basics. It's in the past, right? So, the past tense of have is had. Have to in the present and had to in the past. So, I had to learn the basics. It's very easy, it's very simple. And number five, finally, um, I wait too long to get a job. I didn't have to wait too long to get a job. 
if it were, if it was, I'm sorry, if it was in the affirmative, you would apply, I had to wait for long out, for long to get a job, sorry. So as it's in the negative sentence, you have to apply did not, right? If you apply did not, the verb comes to uh, infinitive, right? Okay. Ahead. Okay, we have a bit of a grammar spot. So number one, have the verb, the auxiliar have, would have, ele pode express possession, posse, or inaction. For example, I have my apartment. Ok, nesse caso ele está expressando posse, eu tenho, eu possuo algo, have. Então tem essas duas maneiras de se expressar, ou de posse, ou uma ideia, uma ação, uma necessidade, como eu disse a vocês anteriormente. This first example, I have my own apartment. Eu tenho, eu possuo meu próprio apartamento. Um, we have a test tomorrow. It expresses an action. A ação de ter. Uma prova amanhã. Tomorrow. We have a test tomorrow. Right? On number two. Esse mesmo have to express. Expresses obligation. Como eu disse a vocês, uma necessidade, uma obrigação. Então, esse have to... Ter que fazer algo, por obrigação ou por necessidade. So, let's see the example. Uh, has to work hours. Ok, attention. Has, not have to, because our subject is he, third person of singular, right? So, this is the, we have uh, two exceptions. The to be verb and the, the, ver the verb has, have, sorry. Uh, he has to work long hours, not have to because it's he or she or it. You change the verb, right? He has to work long hours. I've got to go now. Why? Uh, have got to is the same, the same uh, meaning. Have to, have got. It's the same thing, right? Então, ter que fazer algo por obrigação. Eu tenho que ir agora. I've got to go now. Number three. Right? Questions in negative would have to. Okay, we have to put the sentences in negative. Complete the dialogue. I have to get up early, okay? Get up when you are sleeping and you have to get up to, to go to the university, for example. You were sleeping and you have to get up. Get up. Acordar. What time? It's a question. If it's a have to apply do or does. The subject here is you, so you have to apply do. What time do you have to get up? What time do you have to get up? I have to get up at uh, 6 o'clock, 6 in the morning, right? The other, I don't have to get up early. Lucky you. I don't have to. Eu não tenho, eu não tenho necessidade de acordar muito cedo. I don't have to. So, se você tem necessidade de algo, have to. Se você não tem a necessidade de obrigação de algo, don't have to. E vai um, passeando com os sujeitos das orações. Okay? Tem que observar isso para utilizar se o do or does. Don't or doesn't. E essa última nós temos put the sentence in the past. Ok, nós já estudamos isso anteriormente. Lá em verbos Uh, no passado, regulares e irregulares, nós temos o verbo have, como nós já trabalhamos hoje, ainda há pouco, o passado de have, had. Então, o mesmo princípio. Se nós temos o modal have to, ter que fazer algo, o passado de had, had. Então, had to, tinha que fazer algo. Olha aí o exemplo. Yesterday, I had to get up early. Então, ontem eu tive que acordar cedo. Right? So simple. Go ahead. Um, reading here, we have some jobs, occupation. What's your occupation? It's a question, right? What's your occupation? What's your job? We have to work with partners. So, but I, I'm going to say the, the sentence, not the sentence, but the word, and you are going to repeat after me, right? Me here and you there. I say and you repeat. Let's make that. Repeat after me. Receptionist. 
everybody. Receptionist. Okay. Artist. Artist. Lawyer. Lawyer. Okay. Advogado. Okay. Architect. Architect. Okay, everybody. Listen and repeat after me. Taxi driver. Taxi driver. Sales assistant. Vet. Decorator. Miner. Dancer. Detective. Soldier. Ambulance driver. Farmer, dentist, plumber. When you have some problems at home with your sink, for example, or your bathroom, you call a plumber, right? Housewife. Housewife is someone that takes care of your house. For example, uh, cooks and cleans the house. It's a housewife, right? Inside fighter. We have fire of a nature, for example, on Amazon. We have fire fighter, right? Okay. So the question here is: Do you or do you have to? In the first column, na primeira coluna nós temos até algo parecido com algo que tem na frase. Você vai criar frases lá na atividade, se não me engano, um ou dois. Criar frases aplicando esse do you, do you, você. Do you have to? Você tem que fazer isso, por exemplo. Uh, examples. Do you work indoors or outdoors? The sentences you have to create. Vou botar a resposta, né? And uh, the second column. Do you have to? Você tem que. Então, lá na atividade, você vai apenas juntar essas frases. Só que você junte os pedacinhos e a frase vai estar criada. For example, na segunda coluna, second column. Do you have to wear a uniform for work? Do you have to wear a uniform for school, for example? E à medida que você for fazendo as perguntas, você vai respondendo, claro, para praticar, né? Ainda se tratando da segunda coluna, esse primeiro exemplo que nós estamos tratando. Do you have to wear a uniform? Você tem que usar o uniforme? Yes, I do. Sim, eu tenho. Or no, I don't. Ou não, eu não tenho. Se for uma resposta curta, yes, I do. No, I don't. Se for uma resposta mais longa, yes, I have to wear a uniform. Or no, I don't have to use a uniform. Bem fácil é uma questão até das atividades. Então, have to, lembrando, é uma necessidade, obrigação. Tratando-se aqui de or must, Should, deveria, é um aconselhamento. And must, é uma obrigação. Deve-se fazer algo por obrigação extrema. Eles diferem muito pouco, né? Então, should seria mais um aconselhamento. Ah, vamos ver aí alguns exemplos. Match the problems and suggestions. Né? O should também deveria ter uma sugestão. What advice would you give? Que conselho você daria? Então, nós temos aí some problems and some suggestions. You just have to match the things. Uh, for example, I'm working 10 hours a day. Estou trabalhando 16 horas por dia. O que seria uma sugestão, uma suggestion? Talk to your boss. Aplicando-se aqui, o should or o must. que nós escolheríamos? Você é um amigo. Should, você deveria, or must, você tem que por obrigação. Será que nós temos aí ligado, né? Talk to your boss. Falar com o seu chefe. Como é um aconselhamento, eu preferiria mais o should. Então a frase ficaria da seguinte maneira. I'm working, working 16 hours a day. So, you should talk to your boss. Você deveria conversar com o seu chefe. Ok? Então, tá, tem uma questão dessa também na atividade. Tá? Você vai, além de ligar, escrever aí as frases, acrescentando should or must. Vocabulário muito acessível, né? Vamos ver aí na primeira coluna de problems. I can't sleep. Não consigo dormir. 
boyfriends getting married. The way his namorado está se casando. em português também, né? Estou comprando um carro. Estou comprando mais falando de futuro. Estou viajando daqui a uns dias, né? Estou usando o tempo, tempo de presente contínuo, mais expressando futuro. Então, está aplicado nessa frase. Só lembrando aí uma pequena revisão. I've had a terrible toothache for, for weeks. Eu tive uma terrível dor de dente por semana. E aí, nesse caso, você vai aconselhar. Ok? Question so far? I don't think so. Nós temos mais uma vez aí uma atividade de listening, but here we can. So, let's just apply a uh, should. Okay, we have should and must. Same thing. Should, lembrando se deveria, um aconselhamento. And must é você deve por obrigação. Então, should and must. Uh, nós não vamos listen, nós vamos just complete, right? On number one. Okay, in the box we have shouldn't, shouldn't, não deveria, should. Deveria, must. Você tem que fazer por obrigação. Don't think you should. Não acho que você deveria. Então vamos aí completar, né? Vamos apenas comentar na verdade. On number one. I think you should talk to your boss. This is the sentences of the previous activity, right? A atividade anterior, previous. I think, eu acho, para você expressar. O seu pensamento, use sempre I think, eu penso, eu acho. Or I guess, eu creio, né? eu acho que você deveria. So, I think you should talk to your boss. I think you should study a bit more, for example. I think you should study Spanish, for example. Eu acho que você deveria. Com suggestions, com sugestões que você dá para outra pessoa. On number two, you should not. Ok, nós temos o should para expressar um aconselhamento positivo, mas nós podemos também usar o shouldn't. Should para expressar uma proibição. Eu acho que você não deveria, por exemplo. Então, vamos ver o number two. You shouldn't drink coffee. You shouldn't drink coffee at night. Você não deveria tomar café à noite. Ok, um aconselhamento aí uh, negativo. Né? Não chega a ser uma proibição, mas é um aconselhamento. O must é mais, o must negativo, ele vai para o lado da proibição. Nós não temos aqui, mas já adiantando as coisas, né? Number three. I don't think. I don't think you go to the wedding. I don't think you... Uma coisa aí. Vamos completar juntos. Eu não acho que você deva ir ao casamento, né? Como é que ficaria? I don't think you... Should. Eu, eu acho que você não deveria ir ao casamento. I don't think. Percebam que a negação está no auxiliar don't, right? E não no should. Porque nós temos aí, no caso, este auxiliar. Don't. It's, I don't think you should go to the wedding party. Não deveria. And number four, you must go to the dentist. If you feel, if you're feeling not too fake, você está sentindo a dor de dente, a gente não é mais um aconselhamento. Então, no caso aqui desta sentença, é uma obrigação. Você deve ir ao dentista. You must go to the dentist. Don't wait. Não espere. Né? Não. Então, como é uma obrigação, é o must. In this case. Right? Dá pra gente. Praia. Então, nós temos aí. Olha só. This number one here. Which sentence expresses a suggestion? Qual dessas frases expressa uma sugestão? Which sentence expresses strong obligation? Uma obrigação forte. Achamos aí, né? You should, como eu disse a vocês, o should, ele expressa uma sugestão, um aconselhamento, é algo mais leve. Você está apenas sugerindo que a outra pessoa faça. Já o must é algo que você deve realmente fazer. Fácil identificar. Quando se trata de should, sugestão. O should not, um aconselhamento. Está estendendo aqui um pouco. O must, obrigação, e o must not é uma proibição, ok? Simple, very simple. Temos aqui no próximo slide algumas explicações do must e do should. Como eu já disse a vocês, eu já fiz um pequeno resumo do que seria um e outro. 
Okay, let's see the first example. Number two, should and must are modal verbs. Okay, os verbos modais são aqueles verbos que são imutáveis. Eles expressam ações, ideias quase que independentes. Nós temos isso em língua portuguesa também. Okay, example. She should, uh, I'm sorry, she must get a license before she can drive a car. It's an obligation to drive a car, you have to get a license. That's why it's an obligation. Por isso que é uma obrigação. Dirigir um carro é pura obrigação ter uma licença. Ter uma CNH. É por isso que nós usamos aqui o must. Okay? Because it's an obligation. The second example, you should not smoke. Você não deveria fumar. Que é uma conselha, não é uma proibição. Mas eu poderia usar também como proibição, aplicando-se o must not. E quando a gente usa must not, já passa a ser uma obrigação. Mas é um aconselhamento, não é? Então, you shouldn't. No, it's bad for you. Isso é ruim para você. Então, o meu conselho é que você should not smoke. What should he do? O que ele deveria fazer, né? Lembrando-se que, em se tratando de perguntas, a gente vai usar o mesmo princípio de mudar os modais e os auxiliares de lugar. Sempre esse princípio. Se é uma pergunta, você vai mudá-los de lugar. Ok, nós temos aí some um, suggestions. We can make a negative suggestion with I don't think. Uh, trazendo isso aqui para o caso do China. Ok, então nós temos skip. I'm overrated. Estou acima do peso. Great. Uh, sick. Meu gato está doente. My car is making a funny noise. Meu carro está fazendo um barulho engraçado. My parents' wedding anniversary is next week. O aniversário de casamento dos meus pais será na próxima semana. Então, que aconselhamento você daria para... Neste caso, né? Então, já pensemos e já escrevamos. Porque também é uma forma de praticar. Ok? I think so far it's okay for you, right? It's so simple. Nós temos aqui um pequeno exercise, um pequeno exercício. De rearrange and scramble the, the, the words to make sentences. Para desembaralhar aqui as, as frases. Ok. It's very good. Ótimo para ativar o cérebro, né? Então, nós temos aqui, number one, weather is like in what the January. What is the weather like? Ok, essa frase, essa, essa sentença é muito, muito, muito corriqueira nos nossos cursos, né? What's the weather like, Teresina, for example? What's the weather like? Como está o clima? Como é o clima? What's the weather like in Redenção, for example? Como é o clima em Redenção? Então, como nós já temos essa pergunta como base, você só muda o finalzinho dela. Olha só. What's the weather like in Alegrete, for example? What's the weather like in Teresina? Number two. Take clothes. What should I? Então, que roupas eu deveria usar? What clothes should I take? What clothes should I wear, for example? Que roupas deveria eu usar? Number three. Can... Things, kinds of what do I? What kind of things can I do? Lembrando-se aqui que nós temos mais um modal que não havíamos falado sobre ele, que é o can. O can é o modal que expressa habilidade física. For example, I can swim. I can play soccer, for example. Então nós temos aqui o can. Ele segue o mesmo padrão dos outros, ele vai alterar de lugar, né? And what kind of things can I do? And number four, special any their places or that you visit I. Nós temos aqui o verbo haver, né? Or there. There are. Or are there any special places that I should visit? Algum, alguns lugares especiais que eu deva visitar? Number five. Would you recommend to what? Então, what food do you recommend? Que comida você recomendaria? It's very simple, right? It's just to rearrange from the words and foreign sentences. Um pouquinho de vocabulário também, faz parte da nossa unidade. Many words and groups 
go together. Ah, uh, nós temos aqui que tell a story, contar uma história, make a decision, fazer uma decisão. Tá tudo ligado? Então nós temos aí, vamos ver um pouco do vocabulário, né? Então nós temos alarm clock, seria o despertador, alarm clock, movie star, o estrela de cinema. Traffic light, ok? When you are driving and you are on the streets, in the avenues, you have to stop when the light is red, right? If the traffic light is red, you have to stop. So traffic light is that kind of thing that you look to, to stop or to go ahead. Semáforo, traffic light, right? Credit card. If you want to buy something and you don't have money, you have to apply a credit card. Oh, please, credit card. I don't have money. Don't have cash right now. So, credit card. Cartão de crédito. Ice cream. Sorvete. Sunglasses. We need to apply sunglasses because of the sun. It's very strong, so you have to wear some glasses. Coffee break. Bring coat. To protect from the right. The other column you have, we have hair dryer, secador de cabelo, sunset. Okay, you it it's in the afternoon. It's almost evening, and uh, you go to see the sunset. Okay, the sunset before the sun. Earrings. Okay, earrings. Bouquets. Rush hour. Much traffic in the rush hour. Cigarette lighter. Cigarette lighter. If you have a cigarette, you have a cigarette lighter. Okay, cigarette and cigarette lighter. Or just lighter. Don't smile, please. Earth. Earthquake. For example, in Japan. Japan or Chile, we have earthquakes. When the earth trembles, the hemorrhages, the earthquakes. And uh, after earthquakes, we have uh, sometimes um, quakes, for example. Okay, it's so simple. And uh, next slide, we have to complete the table with the illness or symptoms. Okay, if we treat uh, illness, doenças, we have some symptoms, and you have to uh, you have to say some advices to the person. So we see the de doenças. Nós temos que dar alguns aconselhamentos, né? O ter que fazer, o dever fazer algo, o ter que fazer por obrigação. Então, nesse caso, nós aplicamos aí os modais. Vamos ver aí. Nós temos algumas doenças. Vamos lá. Nós temos diarrhea, food poisoning, the flu, que é está gripado, né? The flu. Uh, vamos aí. Illness, I have a cold. I have a cold, estou resfriado, right? Symptoms. I can't stop sneezing. K sneezing. Hachit, hachit. Sneezing. I can't stop sneezing and my nose is running. Eu não consigo parar de espirrar. Olha aí o verbo espirrar. Sneeze. E o que está escorrendo? Então, que aconselhamento você daria para essa pessoa? You should, você deveria, you should visit a doctor, for example. Next, próximo. I have the flu. I have a temperature. My whole body aches. Todo meu corpo dói. And I feel awful. It's terrible. I twisted my ankle. Eu torci o meu tornozelo. Ankle. Tornozelo? Yes. Tornozelo? 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 Tornozelo. I twisted my ankle. Torci o meu tornozelo. It hurts when I walk on it. It dói quando eu piso nele, né? Sobre ele, claro. I have diarrhea. Oh my God. I keep going to the bathroom. If you go too much to the bathroom, it's diarrhea, probably. Okay. I have a sore throat. Garganta inflamada. Sore throat. My glands are swollen and it hurts when I swallow. Dói quando eu engulo. So you should visit. You should. Take medicine. You have to take medicine. And last but not least, por último, mais ou menos importante, I have food poisoning. I keep throwing up. Throwing up when you eat something and it 
doesn't go well, you throw up. Vomitar, throw up, right? I keep throwing up, eu fico vomitando, and I have diarrhea. Okay? Very simple. So, unit 8 is over. Very easy. Um, we have two modal verbs. Have to, uh, I'm sorry, three modal verbs. Have to, should, and must, right? On unit 9, we have going places, common conditional clauses. Um, example, Claire and her friend Annie were in a year off from school to travel. A Claire e a sua amiga estão tirando um ano da escola, dando uma parada da escola para viajar, né? Costume. Complete the sentences with phrases from the box below. Ok, we have two boxes. Nós temos duas caixas, uma com numbers e uma com letters, just to associate. Associar, né? Então vamos lá. Vamos ver o que se passa. We're traveling around the world. Nós estamos viajando ao redor do mundo. Ou nós iremos viajar ao redor do mundo. Já falamos sobre esse tempo verbal, né? O gerúndio expressando ideia de futuro. Como eu disse, nós usamos esse português o tempo inteiro. Por exemplo, estou saindo daqui a 20 minutos. Então, o tempo verbal é o presente. Estou saindo. Só que expressando o futuro. In English, it happens to. Acontece isso em inglês também. Olha só. No caso aqui, estamos viajando pelo mundo. Então, a estrutura do tempo verbal é de presente, porém com a ideia de futuro. We're traveling around the world. Nós vamos viajar ao redor do mundo. Before we go to college. Antes de irmos para a faculdade. Ok? Number two. We're going to leave. Nós vamos partir. Nós vamos uh, sair, né? We're going to leave as soon as we have enough money. Assim que nós tivermos uh, dinheiro suficiente. Mais uma vez, uh, a estrutura de tempo do presente expressando o futuro, né? E uma if clause. If we get sick, se nós ficarmos doentes, lembrando aqui que nós vamos estudar também as if clauses, que são três, né? O condicional, o se. Neste primeiro, nós temos o se no presente, né? A partícula se mais o verbo no presente. If we get, if, se, you get, no presente. If we get sick, lembrando que ele acompanha o tempo verbal do presente. Se é presente, nós vamos flexionar esse verbo no presente. Se o sujeito da oração se tratar de que, she, or it, esse verbo vai acompanhar. Por exemplo, if the telephone rings, rings. Se o telefone tocar, answer. Ok? Então nós temos aí. If the telephone, that is the third person, é a terceira pessoa, if. Então o verbo acompanha o mesmo raciocínio do presente simples, porque é presente simples. Então em vez de ring, nós sabemos que os verbos do presente simples eles são acrescidos de s, e, s ou e, s. Nesse caso é um verbo que merece s. Então if the telephone rings. Mais à frente nós daremos isso. Ok? Então as frases condicionais. Então. If we get sick, se nós ficarmos doentes, we'll take care of each other. Nós vamos tomar conta um do outro. Number four, we can stay with my friends. Nós podemos ficar com os meus amigos. While we're in Madrid, enquanto nós estivermos em Madrid. And number five, our parents, lembrando-se que parents é um falso cognato, não quer dizer pais, quer dizer, aliás, sorry, não quer dizer parentes, quer dizer pais. Our parents will be bored. Nossos pais vão ficar preocupados if we don't stay in touch. Mais uma vez aí a frase condicional. If, que é a partícula C. Então, if we don't, lembrando que que é presente, então nós acompanhamos tudo que presente. Então, nós, o auxiliar do presente é para a negativa. Don't or doesn't. Nesse caso, don't, porque nós não tínhamos como sujeito he, she or it. Não podemos usar o doesn't, seria o don't. Então, if we don't stay in touch, se nós não tivermos contato. Ok? Very simple. É porque nós já temos vocabulário para isso, não é? Um, second slide. What is the difference between these sentences? Então, a diferença aí entre as frases. 
Qual delas é certeza? Which one is sure? Which one is possible? Qual delas é uma possibilidade? Seria possível, né? Nós tratando aí, tratando-se de certeza e possibilidade, não é isso? Exemplo, when I get home, quando eu chegar em casa, I'll have something to eat. Eu terei algo para comer. It's a certainty. If there isn't any food, se não houver comida alguma, se não tiver comida, I'll get a pizza. It's a possibility. Então, a possibilidade de não haver algo, porque esse primeiro condicional, ele trata também, trata disso, né? Situações possíveis, é possibilidade, né? If there isn't any food, I'll get a pizza. Então, a possibilidade de não haver comida, a, tem a possibilidade de se pedir uma pizza ou outra coisa. Então, muito fácil também de identificar. Uh, vamos aqui, né? Complete the sentences with the, uh, your own ideas. Example, as soon as I finish work, I'll go home. So we have here a comic strip, um quadrinho, que são as frases acima, né? When I get home, como você completaria? Quando eu chegar em casa. Number two, as soon as this class is over, assim que essa aula terminar, I will... Fazer o quê? I will study more, for example. I will review the content. Eu vou revisar o conteúdo. And number three, uma if clause. If I win, se eu ganhar, if I win a car, I will drive the whole day, for example. Eu dirigirei, dirigirei o dia inteiro, por exemplo. É muito simples também. What will be? Ok, nós temos o número 3. Work with a partner, you and me. One of you is going to ski for first time. Vai esquiar pela primeira vez. The other sees all the problems. E o outro vê todos os problemas. Use these ideas to help you. Ok, we have here. What will you do if there's no snow? O que você vai fazer se não houver neve? I will. Uh, hike a car, for example. We'll go for a walk. Create possibilities. Criar possibilidades. Ok. Don't like the food. Não gostar da comida. It rains. What will you do if you don't like the food? O que você vai fazer se você gostar da comida? What will you do if it rains? What will you do if it snows? What will you do? If you don't learn to ski, what will you do if you hurt yourself? Possibilidade aí de o que você vai fazer caso aconteçam essas coisas. E do outro lado, there's nothing to do in the evening. Não há nada para se fazer à noite. Don't make any friends. Se você não fizer né? amigos. Lose your money. What will you do if you lose your money? What will you do if you lose your car? Get lost in a snowstorm. What will you do if you get lost in a snowstorm? O que você vai fazer ficar perdido em uma tempestade de neve? Então, aproveitando-se para praticar. Junte essas frases, crie frases, crie possibilidades e faça respostas também. Muito bom. Olha aí, vamos ver algumas das frases. Complete the sentences with when, quando, If, se, before, antes, de ou antes, or until, até. One, I'll take a bath, I go to bed. Antes de ir para cama, I'll take a bath before I go to bed. Number two, I'm going to Taipei tomorrow. Estou so indo para Taipei amanhã. I'll call you, eu ligo para você, when I arrive, quando eu chegar. Number three. It's a nice day tomorrow. We can go swimming. Pela estrutura da frase, a gente vê que é um if clause, porque elas são divididas. A frase condicional, vírgula, mais a frase subordinada. Né? Então, vejam aí. If it's a nice day tomorrow, se fizer um belo dia amanhã, se amanhã for um belo dia, um bom dia, if it's a nice day tomorrow, vírgula, porque você completou a primeira ideia, we can go swimming. Nós podemos ir nadar. Ah, por isso nós completaríamos aí com if, se há uma possibilidade. Number four, wait here, I get back. Espere aqui que eu volte. Espere aqui até que eu volte. Wait here until I get back. 
get back volta. Number five, if I, when you have any problems, okay, sorry, uh, you have any problems, just ask for help. Tiver, você tiver algum problema, apenas peça ajuda. Pela própria estrutura da frase, nós vemos que é uma condicional também. Nós temos uma vírgula separando duas frases e há uma possibilidade. Então, aí nós poderemos pôr o if, se você tiver, if you have any problems, or when, ou quando você tiver algum problema. Né? When you have any problems, ok? Number six, I want to get home, it gets dark. Eu quero chegar em casa, ficar escuro. Pela lógica, nós utilizaríamos aí o before. Mas também nós poderíamos utilizar o if. Olha aí o exemplo. I want to get home if it gets dark. Eu quero chegar em casa, se ficar escuro. Há essa possibilidade também. Chamando aqui a atenção, porque, olha só. Trazendo aqui um pouco da gramática. A frase anterior, a frase number five, e a frase number three, nós temos primeiramente a frase condicional, ou seja, a frase que começa com a partícula if. Sempre que você iniciar a oração pelo if, nós vamos separar as duas orações por vírgula, porque a primeira é a condicional. Ok? Então, repetindo. A primeira oração é a condicional, if, começa com si, começa com a condição, então você vai separá-la da segunda oração com uma vírgula. Se no caso aqui que nós temos nessa. Na, nós temos aqui na, na frase 6. Se a oração condicional, a oração do si, ela vier em segundo plano, então nós não temos a necessidade de separá-la por vírgula. Porque aqui eu substituí, né? Era o before, mas a possibilidade de ser o F também. Então ficaria da seguinte forma. I want to get home if it gets started. Eu quero chegar em casa. Se ficar escuro, escuro. Então, a, como a segunda frase era condicional, não há necessidade de separá-la por vírgula. Isso acontece em língua portuguesa também. É exatamente a mesma coisa, ok? Tópico gramatical. Number seven. I'm going to take driving lessons. Eu vou ter aula de direção. Until I pass my test. Até que eu passe no meu teste. Mais uma vez, nós poderíamos... A, Além do until, até, nós poderíamos pôr aí o if para praticar um pouco. A partícula si. Exemplo. I'm going to take driving lessons if I pass my test. Eu vou ter aulas de direção se eu passar no teste. Então, nesse caso, nós teríamos que separar as duas orações por vírgula. A primeira oração vai até. I'm going to take driving lessons. Aí termina a primeira oração. Nesse caso, separa-se por vírgula ou não? Observe a primeira oração. A primeira oração não é a oração condicional. Não é a que começa com a partícula if. Então, se não, a primeira oração não é aqui a, 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 a oração condicional, nós não temos a necessidade de separá-la por vírgula. Agora, se fosse o contrário. If I pass, se a primeira oração fosse a segunda, se a primeira oração fosse if I pass my test, como ela é a primeira, é a condicional, nós separamos por vírgula. If I pass my test, virgo, comma, I'm going to take driving lessons. That's okay? All right? Okay. Number eight. Give me your address. Me dê o seu endereço. Before you go home. Antes que você vá para casa, né? Okay? It's so simple too. You just have to sit a little bit more and you're going to understand this. Any questions so far? No. Okay, we have here the verbs take, get, do, and make. Very simple too. Okay, we have here get rich. It gets bigger and bigger. Cada vez maior. Nós já estudamos isso também. Que são comparativos de superioridade, inferioridade, igualdade. No caso do big, grande, nós temos um adjetivo short, adjective, um adjetivo curto. Por isso, nós acrescentamos o ER, bigger. E como era um adjetivo que tinha C, B, C, consoante, vogal, consoante, nós duplicamos a segunda consoante antes de acrescentar o ER, ER, bigger. Todos lembramos disso, não é isso? Ok. Então, it gets bigger and bigger, fica cada vez maior. You have made money. 
você tenha feito dinheiro. It takes two hours, leva duas horas, takes a do their work, fazer o dever dele. Né? Aí tem uma expressão que eu quero chamar a atenção, que é how long does it take? Quanto tempo leva? Então, sempre que você quiser lançar essa pergunta, quanto tempo leva, você vai usar essa expressão. How long does it take? For example, how long does it take to your home to the university? How long does it take to learn English? How long does it take to go from Teresina to Alegrete, for example? Quanto tempo leva? How long does it take? E o resto da frase que você queira aplicar. Olha aí mais uma expressão, né? How long does it take? Nós temos aí um pequeno diálogo. Você pode ver. E vamos para a frente, né? Então, nós temos aí mais importante. Put the words and phrases from the box in the correct column. Já está respondido, mas nós vamos aqui uh, dar uma olhada. Então, nós temos nesse quadro. Some shopping friends back home. Volta para casa. Along well with someone of your mind. Angry. Sangado, diferente de hungry, faminto, ok? Be careful, cuidado com a pronúncia, né? E com a escrita também. Angry, zangado. Sure, certo, com certeza. A reservation, fazer uma reserva. Make a favor, I'm sorry, me a favor. Do me a favor, for example. Fazer um favor, me a favor. Care, a photo. Somebody out for dinner, alguém para jantar fora. A complaint, uma reclamação, ok? Complaint, reclamação. A pill, uma pílula, um remédio. A cold, uh, resfriado, gripe. E nós temos aí os quatro verbos: take, get, do, make. São verbos bem comuns para nós, né? Então, olha só: com o take, nós teríamos aí por regência verbal. Take a pill. Take a pill. Tomar o remédio. Why don't you take a pill? Oh, take a pill. Relax. Take a pill. If you feel a headache, if you feel a headache, take a pill. Take care. Take care of the baby. Take care of your house. Take care of someone. Tomar conta de alguém. Cuidar de alguém. Take a photo. Tirar uma foto. Fazer uma foto. Uh, take somebody out for a dinner. Levar alguém para jantar fora. No caso do verbo get, get home, por exemplo, chegar em casa, que nós até vimos hoje. Uh, get back home, voltar para casa. Get along well with someone. Get angry, por exemplo. Oh, I get angry every time I have to work too much. I get angry every time I have to, I have to see my granny, por exemplo. Just kidding. Okay, get a code. They got a head get a code. Fazer as compras. Do me a favor, please. Oh, do me a favor. Me faça o favor, né? Do me a favor. São bem comuns para nós, como eu disse, são expressões corriqueiras do dia a dia que nós, com esse nosso vocabulário que temos até hoje, nós já temos como identificar isso, né? E utilizar também, tanto na escrita como na oralidade no dia a dia. Make friends. Make new New friends, for example, make up your mind, or oh, make up your mind, make sure, certifique-se. Oh, please, make sure, make sure this is right. Certifique-se de que está correto. Né? Make sure, certificar-se, tornar correto. I would like to make a reservation, make a reserv reservation in a hotel, for example, or you can say book a hotel. Reservar um hotel, né? você pode usar tanto make a reservation como o verbo book. Book a hotel, uh, reservar um hotel. And make a complaint. E fazer uma reclamação, right? Take, get, do, make. This is so simple. Algumas expressões que nós acabamos de ver. Take care, make up your mind, get in a cold, get some shopping. Eu vou deixar essa para vocês. Até o final, ok? Vocês vão ler as frases atentamente e vão 
ver se realmente essas frases caberiam com essas possibilidades e criar outras possibilidades. Já fica como exercício, né? Vamos para frente. Porque nós já temos aqui, cobrimos a unidade 8 and unit 9, ok? E vamos passar agora para as unidades seguintes. Eu espero que até agora não haja dúvidas, até porque é um assunto muito, muito fácil, muito simples. Yes. Vamos agora para Unit 10, onde nós temos aqui mais tópicos gramaticais, okay? em se tratando de verbos perífrases verbais, ou seja, quando nós temos dois verbos juntos. Ok. Para iniciar, nós temos aqui scared to death. Exemplo, I always avoid taking. Nós temos o verbo avoid, evitar. Oh, please, avoid Coca-Cola, por exemplo. Avoid Coke, evite. E quando nós temos, em inglês, two verbs together, nós chamamos isso de perífrase verbal. Então, se você tem um verbo e, em seguida, um outro verbo, o segundo verbo, obrigatoriamente, vai ter que levar ing. Por exemplo, avoid taking. The first example, I always avoid taking. Eu sempre evito tomar. Em português, isso acontece também. Só que, obrigatoriamente, o segundo verbo tem que estar no infinitivo. Aqui, neste caso, do inglês, ele leva ing, mas com a ideia de infinitivo. Nós já vimos hoje os verbos com ing expressando a ideia de futuro e agora nós temos uma, em perífrase verbal um verbo seguido de outro o um verbo com ing, que é uma regra ele vai estar exercendo a função de infinitivo. Olha só o exemplo I always avoid taking uh, busy, busy streets during brunch hour eu sempre evito Tomar ou pegar, evitar tomar. Então, eu evito tomar ruas muito cheias durante a hora do brush, o horário de pico. Eu verbo junto. Olha só. I need to exercise more often. The verbs need and decide are followed by an infinitive. Right? Nós temos aí. I need to exercise. Porque o need também é um verbo modal. Uh, e ele tem como regência a partícula to. É por isso que ele está aí, né? Nós temos avoid taking. Como o avoid não tem um, uma preposição após ele, nós usamos o verbo com ing. Avoid taking. Mas como o verbo need, ele já tem em sua essência o to. É como have to. I have to. Então, a expressão é have to. Então, obrigatoriamente, o outro verbo vai estar no infinitivo, porém, sem o ing. Porque nós temos a partícula to. Então, observe a regência do verbo. Como need to, ele já tinha o to, nós não utilizamos, né? I need to exercise more often. E aí já é mais um modal que a gente acrescenta. Need é ter necessidade. Eu necessito, eu preciso. I need to exercise more often. E third sentence, she decided to stay. Decide to, também tem a regência do verbo, decide, né? I decided to stay home at night. Decidi ficar em casa à noite. Então, decide, ele já pede a partícula to. Então, por isso que nós temos aí o stay, sem o ing, temos o exercise, sem o ing, por conta da regência do verbo. Ok? Some verbs use the infinitive without the particle to. Alguns verbos usam o infinitivo sem a partícula to. Como eu disse a vocês, um pouco mais acima. Olha aí os exemplos. My parents made me clean my bathroom. Os meus pais me fizeram limpar o meu quarto. Made clean. Nós temos aí o me. So, not my parents made me to clean. Ok? I'll help you to do the dish. Eu vou ajudá-lo. Vou ajudá-lo, ajudar você. A lavar as louças. Do the dish. Lavar as louças. I never do the dish. My mother does the dish. Right? Do the dish. Lavar as louças. Not I'll help you to do the dish. Porque o verbo não pede essa, esse complemento. Então, do the dish. Ok? So far, so good? Right. Olha aí alguns exemplos de perífrase verbal. Onde nós temos que acrescentar ou não o ing. We have six sentences. Ok? From number one to number six. 
complete these sentences with the verb ski, o verbo ski, esquiar, né? In the correct form. Então vamos observando e vamos completando. Ok, number one. I go, go skiing. We have the periphrases, nós temos a perífrase. Every winter. Todo inverno. Então, todo inverno eu esquio. Então, I go skiing. Dois verbos juntos, obrigatoriamente. O verbo seguinte, se não, se o verbo anterior não pedir complemento com a partícula to, o verbo, o segundo verbo vai com ing. Já compreendemos essa regra, não é isso? Ok. So, I go skiing every winter. Number two, I started. I started. Eu comecei. I started skiing when I was six. Comecei a esquiar quando eu tinha seis anos. Então, mais uma vez, dois verbos juntos. O que mudou aí foi só o tempo verbal do primeiro verbo. Mas é o mesmo princípio. I started skiing when I was six. And number three, I tried. Nós temos aqui o verbo try. Terminado em Y, quando no infinitivo. Como é um verbo que tem Y antecedido de uma consoante, nós seguimos aquele princípio de tirar o Y. Na verdade, o Y vai evoluir e tornar-se I, E, D. E é D. Todo mundo lembra disso. I try to ski. Okay? Tentar fazer algo. Try to ski. Que poderia também ser try skiing. Mas I tried to ski. Eu tentei esquiar down the mountain. Tentei esquiar montanha abaixo. But it was too steep. Estava muito complicado, muito acidentado. Okay? Number four. My instructor made me. Olha aí. Made me ski. Então, vemos aí o verbo tem a partícula to. Made me ski. Down the steep mountain. Number five, I enjoy, ok? Dois verbos juntos. O segundo vai levar ING. I enjoy skiing very much. Ou poderia colocar no passado também. I enjoyed. Eu gostei muito. I enjoyed skiing very much. Number six, they used to. Nós temos aqui o used to. Antes de nós resolvermos a, a frase seis, six, vamos assim. Ó, nós temos a used to Express, used to, costumava fazer algo. Essa partícula, essa, essa expressão, used to, expresses a past action. Ele expressa uma ação no passado that doesn't happen anymore. Uma ação no passado que não acontece mais. Então, olha só. O exemplo é, I used to play games with my brother. Eu costumava brincar com meu irmão, jogar com meu irmão, né? But now I don't. Mas agora eu não faço mais. Então, esse used to expressa ações costumeiras, que você costumava fazer no passado, mas que não se realizam mais. Então, olha só. Notice the pronunciation. Cuidado aí com a pronúncia. Nós temos aí a chave da pronúncia. Phonetics. Used. Used. Ok? I used, used to. I used to play. For example, I used the... I used to be a child, but now I don't, for example. It's not an example. Uh, another example is, I used to study Spanish at school, but now I don't. Okay, I used to. Costuma estudar. I used to study Portuguese at, at, at school, but now I don't. Okay, used to. Costumava fazer algo. That's okay. Uh, choose the correct form. Next slide. Decided, nós já vimos esse verbo, decided to. Então, por isso, nós usaremos I decided to stop, I decided A gente é do verbo, né? Stop to, decide to. Quem decide, decide fazer algo. Né? I decided to stop smoking. Eu decidi parar de fumar. So, decided to stop. Number two, I managed. I made it, find, made it to find, made it finding my passport. Okay, to travel to another country, you, you need a passport. You have to have a passport. So, I made it to find, made it to, same thing, made it to, made it to find my passport. Eu tive que encontrar meu passaporte. 